नमस्कार मित्रों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में तो फ्रेंड इस वीडियो में मैं आपको पहले ही बता दूं कि यह आपके सिलेबस पर आधारित है इसी नेट जी के और सभी प्रश्न आपके सिलेबस पर ही आधारित हैं और सभी प्रश्न सिलेक्टेड हैं ओके तो आप लोग इसको जो है पूरा सॉल्व करिए और बताइए कि आपने इसमें कितना स्कोर किया है हमने इसमें रखा है कि अगर आप 75 क्वेश्चन राइट कर लेते हैं तो आपकी अच्छी तैयारी है इससे ऊपर ले जाते हैं तो और अच्छा है लेकिन 75 क्वेश्चन राइट होने ही चाहिए ठीक है तो अगर आपको शेयर करना है अपना रिजल्ट तो कॉमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा ओके तो चलते हैं ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि हमने ट्वेंटी फाइव समय रखा है ट्वेंटी फाइव मिनट जो यहाँ पे ये सौ प्रश्न हम सॉल्व करेंगे ओके तो देखिए पहला हमारा जो क्वेश्चन है वह है गल्प किस भाषा का शब्द है गल्प जो है किस भाषा का शब्द है ऑप्शन चार दिए गए हैं हम आपको राइट आंसर बताएं क्योंकि ट्वेंटी फाइव मिनट में चारों ऑप्शन पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इसलिए हम आपको डायरेक्ट आंसर बताएंगे लेकिन क्या है कि हम आपको तीन पांच सेकंड का समय देंगे ठीक है तो आप जो है अपना आंसर बता सकते हैं तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बी ठीक है बंगला गल्प जो है बंगला भाषा का शब्द है दूसरा प्रश्न जो हमारा है वह है कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है यह कथन है तो किसका है आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर सिंह नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है स्थापना और तर्क का है इसके लिए हम एक अलग जो है क्लास बनाएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि स्थापना और तर्क के क्वेश्चन कैसे आप राइट करें इससे पहले भी हमने कई क्लास बनाई है वो आप देख सकते हैं तो स्थापना है कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है तर्क कहता है क्योंकि कहानी लघु जीवन खंड के माध्यम से एक संपूर्ण जीवन बोध या सत्य को प्रकाशित करता है या करती है जो कहानी है वो संपूर्ण जीवन बोध या सत्य को प्रकाशित करती है तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट होगा चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए आराम से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा ये हमारा पहला टेस्ट है इसके आगे भी हम आपको टेस्ट उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन ए और आर दोनों ही सही हैं नेक्स्ट हमारा प्रश्न है प्रेमचंद पहले किस भाषा में लिखते थे तो प्रेमचंद जो है किस भाषा में लिखते थे आप अपना आंसर बता सकते हैं प्रश्न नंबर चार राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन उर्दू नेक्स्ट हमारा प्रश्न है प्रेमचंद युगिन हिंदी कहानी नहीं है कौन सी नहीं है चार ऑप्शन पढ़ लीजिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन कव्य और काला पानी देखिए आप कोई लगाते हैं जो लोग टेलीग्राम पे कोई लगाते हैं कितना फास्ट लगाते हैं वो सेकेंडों में अपना आंसर देते हैं इसी तरीके से अगर आपने अच्छी तैयारी की है तो आप बहुत ही फास्ट तरीके से सेकेंडों में अपना आंसर बता सकते हैं और आपको सफलता के लिए इतना ही फास्ट बनना पड़ेगा नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वह है प्रेमचंदोत्तर कहानीकार नहीं है कौन नहीं है प्रश्न नंबर छ और एग्जाम में इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं चारों ऑप्शन आप पढ़ लीजिए आंसर हो जाएगा डी पांडे विचंद शर्मा नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वह है मनोविश्लेषणवादी रचनाकार नहीं है कौन नहीं है चार ऑप्शन देखिए और राइट आंसर बताइए प्रश्न नंबर सात आंसर हो जाएगा राधा कृष्ण नेक्स्ट हमारा प्रश्न है किशोरावस्था के प्रेमांकुर का विकास त्याग और बलिदान से ओतप्रोत पवित्र भावना का वर्णन किस कहानी में किया गया है तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा चार ऑप्शन दिए गए हैं आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए प्रश्न नंबर आठ ऑप्शन ए उसने कहा था नेक्स्ट है हार की जीत किस पत्रिका में प्रकाशित कहानी है तो राइट आंसर क्या होगा चार ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर प्रश्न नंबर नौ डी ऑप्शन सरस्वती नेक्स्ट है कानू में कंगना कहानी के रचनाकार हैं कौन है चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सिलेबस में लगी हुई है आपने पढ़ी होगी तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर दस का ए ऑप्शन राधिका रमण नेक्स्ट हमारा प्रश्न है वातायन कहानी के रचनाकार कौन है तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं प्रश्न नंबर ग्यारह राइट आंसर क्या होगा जैनेन्द्र 
प्रश्न नंबर बारह सही क्रम बताना है सही क्रम के क्वेश्चन आते हैं और सभी आप जो है आरंभिक से जो जैसे आधुनिक काल है आधुनिक काल में आरंभिक जैसे द्विवेदी युग है भारतीय युग है सॉरी भारतीय युग है फिर द्विवेदी युग है और कहानी का जो है प्रारंभ द्विवेदी युग से ही हुआ है 1900 से तो आप लोग जो है द्विवेदी युग से जितनी भी कहानी स्टार्टिंग से ली गई है वो सभी आप उनको लिख लीजिए और मैं कोशिश करूंगी एक क्लास बना दूं जिसमें आपको बता दूं कि सारी जो स्टार्टिंग से कहानी है उनका प्रकाशन वर्ष क्या है ऐसे जो है आप सही कर सकते हैं तो प्रश्न नंबर बारह जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी ऑप्शन ओके तो आप इसको थोड़ा देख लीजिएगा नेक्स्ट जो प्रश्न है सही क्रम बताना ये भी आपकी कहानी है तो इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा तेरा नंबर प्रश्न है इसका ए हो जाएगा राइट आप इसके जो है प्रकाशन वर्ष देख लीजिएगा क्योंकि हमने समय 25 मिनट रखा है अगर हम बताएंगे तो फिर टाइम ज्यादा लग जाएगा एक टोकरी हर मिट्टी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं प्रश्न नंबर चौदह इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ मित्र नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा है पहली राजनीतिक कहानी है कौन सी है तो यहाँ पे जो है चार ऑप्शन दिए गए हैं चारों देख लीजिए और राइट आंसर अपना कमेंट बॉक्स में बताइए तो यहाँ पे हो जाएगा चंद्रदेव से मेरी बातें नेक्स्ट जो प्रश्न है शेक्सपियर के टेम्पो टेम्पेस नाटक का छायानुवाद किस कहानी को माना गया है चार ऑप्शन दिए गए हैं प्रश्न नंबर सोलह राइट आंसर हो जाएगा इंदु नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है नई कहानी का प्रवर्तन किस सन से माना जाता है तो प्रश्न नंबर सत्रह इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा ए ऑप्शन 1950 नेक्स्ट क्वेश्चन है सचेतन कहानी से संबंधित है कौन संबंधित है तो कमलेश्वर है महीप सिंह है अमृत राय है राकेश है सो सचेतन कहानी प्रश्न नंबर 18 बी ऑप्शन महीप सिंह नेक्स्ट क्वेश्चन है शार्ट स्टोरी शब्द के अर्थ में कहानी का प्रयोग पहली बार किसने किया है प्रश्न ऐसे ही एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रेम चंद नेक्स्ट है प्रश्न गैंग्रीन कहानी पहले किस नाम से प्रकाशित हुई थी चार ऑप्शन पढ़िए और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए डी रोज नेक्स्ट जो क्वेश्चन है निर्मल वर्मा का प्रथम कहानी संग्रह है कौन सा है तो दुलाई वाली है पाजेब है परिंदे ही हिंदुमती है तो परिंदे जो है 1960 में प्रकाशित हुई थी इसका माना गया जो समय है उन्नीस और साठ है तो बी ऑप्शन जो है निर्मल वर्मा नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा ग्रहदाह मंत्र कफन के रचनाकार कौन है चार ऑप्शन दिए गए हैं प्रश्न नंबर 22 राइट आंसर हो जाएगा प्रेम चंद नेक्स्ट प्रश्न है स्वतंत्रता के बाद प्रकाशित कहानी है कौन सी है चार ऑप्शन दिए गए हैं तेईस नंबर डी राजा निर्वंशिया उन्नीस कमलेश्वर की है नेक्स्ट है ट्वेंटी फोर भीष्मी की कहानी है कौन सी है तो यहाँ पे कौन सी भीष्मी की कहानी है चीफ की दावत लक्ष्मी कहा जहां कैद है महिला महत्व तो ज्ञान दान तो चीफ की दावत जो है प्रश्न नंबर चौबीस का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा नेक्स्ट प्रसाद की कहानियों का संग्रह नहीं है कौन सा नहीं है प्रतिध्वनि इंद्रजाल छाया ध्रुव यात्रा प्रश्न नंबर पच्चीस डी ऑप्शन राइट हो जाएगा ध्रुव यात्रा नेक्स्ट प्रश्न है सही क्रम है कौन सा सही क्रम है इसमें बताना है छब्बीस नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राही आकाशदीप गैगनी पिता नेक्स्ट है खेतनी बाबू के रचनाकार हैं किसने लिखी है ये रचना मतलब कहानी तो ये इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आगे आगे ने खेतनी बाबू नाम से कहानी लिखी है नेक्स्ट हमारा प्रश्न है समांतर कहानी का प्रचार प्रसार किस पत्रिका के माध्यम से हुआ है तो कौन सी पत्रिका है बी ऑप्शन राइट हो जाएगा सारिका जिसका प्रकाशन किया है संपादन किया है कमलेश्वर जी ने 28 नंबर बी ऑप्शन नेक्स्ट प्रश्न है गुलेरी की कहानी नहीं है कौन सी नहीं है तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं कौन सी नहीं है मान सरोवर जो प्रेमचंद जी की है काठ का सपना के रचनाकार रचना की है किसने की है तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं तीस नंबर प्रश्न का हो जाएगा ए मुक्ति और काठ का सपना कब प्रकाशित हुई है कमेंट करके बताइएगा स्थापना और तर्क का क्वेश्चन है स्थापना है नई कहानी का विकास 1950 के बाद हुआ है इसमें आधुनिकता व्यक्तिवाद यथार्थ आदि का सूत्रपात हुआ है तो दोनों ऑप्शन जो है क्या है सही है गलत है तो 31 नंबर जो प्रश्न है इसकी बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा दोनों ही सही है थर्टी जो प्रश्न है कफन का प्रकाशन वर्ष है क्या है कफन कब प्रकाशित हुई थी प्रेमचंद की कहानी है कफन तो बत्तीस नंबर प्रश्न है इसका 1936 राइट हो जाएगा नेक्स्ट प्रश्न है आपको मृत्यु कहा तब पर लोग बनाना कैसा संवाद किस कहानी से है 
तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं तैतीस नंबर प्रश्न है इसका राइट आंसर हो जाएगा वी चंद्रदेव से मेरी बातें नेक्स्ट है जानकी सीता वंशीधर नवल किशोर किस कहानी के पात्र हैं तो चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें राइट आंसर क्या होगा जरूर बताइएगा तो थर्टी फोर वी दुलाई बाली नेक्स्ट है आकाश देव का प्रकाशन वर्ष है तो इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं आप जो है डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास पढ़िएगा उसको आयोग सही मानेगा इसलिए उसी में जो लिखा है वही मैं आपको बता रही हूं ठीक है आकाश दीप का प्रकाशन वर्ष है तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं बी ऑप्शन उन्नीस नेक्स्ट जो प्रश्न है चंदा जगपत किस कहानी के पात्र हैं चार ऑप्शन दिए गए हैं तो इसमें राइट आंसर क्या होगा आपका तो 36 नंबर जो प्रश्न है इसमें डी राजा निर्वंशिया जो कमलेश्वर की कहानी है और उन्नीस सौ इसका प्रकाशन वर्ष है नेक्स्ट जो प्रश्न है तुम्हारे कभी कुछ नहीं होगा संवाद किस पात्र का है तो ये राजा निर्वंशिया से है और ये कौन कहता है थर्टी में आ, जगपत जो है चंदा से कहता है कि तुम्हारे कभी कुछ नहीं होगा नेक्स्ट प्रश्न है रोजमर्रा की सुविधाओं से खिन्न किस कहानी का पात्र है तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं और सभी आपके सिलेबस से जो कहानी लगी है सिलेबस में उन्हीं से लिए गए हैं सारे जो संवाद लिए गए हैं तो 38 का वी ऑप्शन हो जाएगा पिता नेक्स्ट है इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर माता दिन किसकी कहानी किसकी रचना है तो किसने लिखी है ये थर्टी नाइन ए ऑप्शन हरिशंकर परसाई यह एक व्यंग रचना है राजा निर्वंशिया का प्रकाशन वर्ष है आप लोग अभी मैंने आपको बताया है प्रश्न नंबर 40 इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ओके नेक्स्ट है भीष्म सहनी द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है कौन सी नहीं है तो भाग्य रेखा है वाटचू है निशाचर है लेकिन काट का सपना नहीं है डी ऑप्शन राइट हो जाएगा सही क्रम बताना है तो सही क्रम जो है कौन सा राइट होगा यहाँ पे बयालीस नंबर प्रश्न है इसका हो जाएगा वी नेक्स्ट है गुलेरी अज्ञे कृष्णा सोवती और ज्ञान रंजन नेक्स्ट प्रश्न है शेखर जोशी द्वारा किस कहानी का विषय बाल विधवा पर आधारित है तो यह कौन सी हो जाएगी शेखर जोशी ने लिखी है कोशिका घटवार इसका प्रकाशन वर्ष भी उन्नीस माना जाता है नेक्स्ट है सतह से उठता आदमी की रचनाकार कौन है तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं चवालीस नंबर प्रश्न है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी मुक्ति बोध नेक्स्ट है तीसरी कसम का प्रकाशन वर्ष क्या है तीसरी कसम किसने लिखी है रेणु जी ने लिखी है इसका प्रकाशन वर्ष क्या है पैतालीस नंबर प्रश्न है बी उन्नीस सौ छप्पन नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से कौन सी कहानी में आंचलिकता का वर्णन नहीं है तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं तो इसमें डी हो जाएगा परिंदे ये प्रतीकात्मक है प्रतीकात्मक कहानी है तो यहाँ पे आप इसका राइट आंसर बताएंगे कि इन चार ऑप्शनों में से कौन सा हो जाएगा प्रश्न नंबर सैतालीस इसका राइट आंसर क्या होगा नेक्स्ट है सामनाथ किस कहानी का पात्र है चार ऑप्शन दिए गए हैं तो चीफ की दावत नेक्स्ट है अग्निखोर की रचनाकार कौन है तो अग्निखोर किसने लिखी है उनचास नंबर तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेणु नेक्स्ट प्रश्न है प्रेमचंद पूर्व की कहानी नहीं है कौन सी नहीं है प्रश्न नंबर पचास तो इसमें आपका हो जाएगा डी पिता दुनिया का मूल रतन किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी यह प्रेमचंद की रचना है तो यह कब किस में प्रकाशित हुई थी तो इक्यावन नंबर वी जमाना अमृतसर आ गया किस कहानी संग्रह में संकलित है तो किस में संकलित है बावन नंबर प्रश्न है इसमें राइट आंसर हो जाएगा पटरियां बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न है ओके जो आप इधर उधर खोजते होंगे जो एक ही क्लास में आपको मिल रहे हैं परिंदे कहानी संग्रह में कितनी कहानी संकलित है त्रेपन नंबर अगर लाइक नहीं डिसलाइक तब भी कर दीजिएगा ओके क्योंकि आप लोगों को लाइक करने में थोड़ा शर्म लगती है तो डिसलाइक जरूर कर दीजिएगा त्रेपन नंबर परिंदे जो कहानी है इसमें कितनी कहानी संकलित है त्रेपन नंबर डी आठ नेक्स्ट है कोशी कोशी का घटवार किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी तो यहाँ पे कोशी का घटवार जो है इसमें ये किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए चौवन नंबर प्रश्न है डी कल्पना में नेक्स्ट प्रश्न है भारत विभाजन पर आधारित कहानी नहीं है कौन सी नहीं है तो चार ऑप्शन दिए गए हैं तो चीफ की दावत जो है ये भारत विभाजन पर नहीं है ठीक है इसमें जो है प्रमोशन को लेकर बात की गई है इसमें जो इसका पात्र है वो प्रमोशन की बात कर रहा है अपने बॉस से नेक्स्ट है दोजक की आपके रचनाकार कौन है तो यहाँ पे छप्पन नंबर प्रश्न है इसका राइट आंसर हो जाएगा पांडिवेचन शर्मा उग्र 
नेक्स्ट है सतमी के बच्चे का प्रकाशन वर्ष क्या है तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर सत्तावन <laughs> प्रश्न नंबर सत्तावन जो है सतमी के बच्चे का प्रकाशन वर्ष क्या है प्रश्न नंबर सत्तावन का राइट हो जाएगा 1935 1935 नेक्स्ट है इंसान के खंडार का प्रकाशन वर्ष क्या है किसने लिखी है एक कहानी तो जरूर देखिएगा अट्ठावन नंबर इसका प्रकाशन वर्ष हो जाएगा 1950 सौ पचास अट्ठावन नंबर सी ऑप्शन राही किस कहानी संग्रह में संकलित है राही जो कहानी लिखी है सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने किस कहानी संग्रह में संकलित है चार ऑप्शन दिए गए हैं उनसठ नंबर बी ऑप्शन सीधे सादे चित्र नेक्स्ट है समुदाय संसार में अपने को खोया हुआ पाता है कथन है किस कहानी का प्रश्न नंबर साठ डी ऑप्शन राही नेक्स्ट प्रश्न है अनीता किस कहानी का पात्र है चार ऑप्शन दिए गए हैं बी ऑप्शन राही बासठ नंबर सत्याग्रह करके जेल जाने वाली पात्र अनीता किस कहानी की पात्र है तो ए ऑप्शन राही नेक्स्ट है दुनिया की बेहयाई को ढकने के लिए प्रकृति ने सबको सफेद और ठंडे कफन का इंतजाम कर दिया यह दृश्य किस कहानी का है तो चार ऑप्शन दिए गए हैं डी ऑप्शन अपना अपना भाग्य चौसठ नंबर अमीरी तथा गरीबी के बेमनस्य का वर्णन किस कहानी में किया गया है तो चार ऑप्शन दिए गए हैं चौसठ नंबर प्रश्न है इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन एक टोकरी भर मिट्टी पैंसठ नंबर है संसार की मृग मरीचिका में हम लक्ष्य को भूल जाते हैं किस कहानी का संवाद है तो चार है चारों ऑप्शन देखिए पैंसठ नंबर प्रश्न है इसका राइट आंसर हो जाएगा राही नेक्स्ट है लाल पान की बेगम में बेजू की माँ को लाल पान की बेगम किसने कहा है तो चार ऑप्शन दिए गए हैं जंगी की पतोहू ने सड़सठ नंबर प्रश्न है तीसरी कसम और लालपान की बेगम किस कहानी संग्रह में संकलित है चार ऑप्शन दिए गए हैं सड़सठ नंबर प्रश्न है ए ऑप्शन ठुमरी अड़सठ नंबर प्रश्न है अभिमन्यु की आत्महत्या जहां लक्ष्मी कैद है कि रचना किसने की है तो यहां पे चार ऑप्शन दिए गए हैं अड़सठ नंबर प्रश्न है इसमें हो जाएगा अमरकांत सॉरी अभिमन्यु की आत्मकथा जहां लक्ष्मी कैद है अड़सठ नंबर प्रश्न है बी ऑप्शन राइट होगा राजेंद्र यादव जहां लक्ष्मी कैद है और अभिमन्यु की आत्महत्या राजेंद्र यादव बी ऑप्शन राइट होगा नेक्स्ट है उनहत्तर नंबर प्रश्न इतिहास धर्म दर्शन ज्ञान विज्ञान का कोई अर्थ नहीं होता संवाद किस रचना से है चार ऑप्शन दिए गए हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राही गैंग्रीन कहानी किस आ, किस में संकलित हुई थी चार ऑप्शन दिए गए हैं सत्तर नंबर प्रश्न है तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा विपत्व का अज्ञे जी की कहानी है जो पहले रोज नाम से प्रकाशित हुई थी नंबर है इकहत्तर क्या स्त्री होना कोई पाप है संवाद किस कहानी से है चार तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा आकाश दीप और कौन कहता है ये चंपा कहती है मैं ईश्वर को नहीं मानता संवाद आकाश दीप कहानी में किसका है तो चार ऑप्शन दिए गए हैं बहत्तर नंबर प्रश्न बी बुद्धगुप्त कहता है मैं ईश्वर को नहीं मानता नेक्स्ट है तिहत्तर नंबर प्रश्न दुनिया का सबसे अनमोल रत्न में कौन सा नहीं है चार है खून का कतरा मुट्ठी भर राख आंख का आंसू हीरे जवाहरात डी ऑप्शन गलत हो जाएगा नेक्स्ट उत्तमी की मां कहानी के रचनाकार कौन है चौहत्तर नंबर प्रश्न है बी चौहत्तर नंबर प्रश्न है ए ऑप्शन एस पाल की है उत्तमी की मां नेक्स्ट है कहानी एक सूक्ष्म दर्शी यंत्र है जिसके नीचे मानवीय अस्तित्व के दृश्य खुलते हैं कथन है किसका तो चार ऑप्शन दिए गए हैं पचहत्तर नंबर प्रश्न है ए अगे मंगरोरी जात पर लिखी कहानी है कौन सी है चार ऑप्शन दिए गए हैं बी ऑप्शन राही नेक्स्ट है बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है कौन सी है चार ऑप्शन दिए गए हैं तो सी ऑप्शन ईदगाह अठहत्तर नंबर प्रश्न है पहल पत्रिका के संपादक कौन है चार ऑप्शन दिए गए हैं अठहत्तर नंबर प्रश्न है बी ज्ञान रंजन उन्यासी अकहानी रचनाकार नहीं है अकहानी रचनाकार नहीं है कौन चार ऑप्शन दिए गए हैं उन्यासी नंबर डी निर्मल वर्मा भटकती राख का प्रकाशन वर्ष है भटकती राख है भीष्म सहानी की इसके इसका प्रकाशन वर्ष क्या है अस्सी नंबर तो उन्नीस इक्यासी नंबर एक व्यंग्यात्मक और फैंटेंसी पर रचित कहानी है कौन सी चार ऑप्शन दिए गए हैं इक्यासी नंबर बी इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर हुसैना सैरा साहनी किस कहानी के पात्र हैं चार ऑप्शन दिए गए हैं ए ऑप्शन सिक्का बदल गया और ये भारत विभाजन पर लिखी गई है 
नेक्स्ट प्रश्न है तिरासी नंबर नया ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन है तो तिरासी नंबर बी ऑप्शन रविन्द्र कालिया संचेतना पत्रिका के संपादक हैं किसने लिखी है चौरासी नंबर ए महीप सिंह जिंदगी और जोंक के रचनाकार कौन है पचासी नंबर चार ऑप्शन देखिए और राइट आंसर बताइए अमृत कांत अमर कांत नेक्स्ट है सूखा सागर महाभोज अत्यारे कहानी के रचनाकार कौन है तो महाभोज कहानी जो है किसने लिखी है ये लिखी है सेलेस मटियानी ने छियासी नंबर बी ऑप्शन लतिका मिसवुड सुधा गिरीज जूली पात्र हैं किस रचना के तो ये हैं परिंदा की और सभी परिंदे जो है निर्मल वर्मा की और सभी प्रतीकात्मक हैं आदिम रात्रि की महक के रचनाकार कौन है चार ऑप्शन दिए गए हैं अट्ठासी नंबर बी रेणु ठुमरी का प्रकाशन वर्ष रेणु जी की है इसका प्रकाशन वर्ष क्या है तो उन्नीस तिरिश का प्रकाशन वर्ष उदय प्रकाश की कहानी है इसका प्रकाशन वर्ष है उन्नीस ए ऑप्शन जेनिन द्वारा रचित कहानी नहीं है कौन सी नहीं है तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं अमर बल्लरी डी ऑप्शन आज्ञा जी के द्वारा लिखी गई है ठेस कहानी के रचनाकार कौन है तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं बी रेणु नेक्स्ट क्वेश्चन है लसमा और गुसाई पात्र हैं किस कहानी के सभी को मालूम होगा तिरानवे नंबर कोसी के का घटवार गुसाई जो था एक फौजी था जो लसमा से प्रेम करता था विवाह करना चाहता था यह इसकी कथा है और बाद में लसमा की जिसके साथ शादी होती है वो भी आर्मी में था और बाद में यह विधवा हो जाती है जैनेन्द्र की प्रथम कहानी संग्रह है कौन सी है तो जैनेन्द्र चौरानवे प्रश्न ए फांसी दिल फिगार और दिल फरेब किस कहानी के पात्र हैं चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन बी दुनिया का अनमोल रतन विसाती कहानी की रचनाकार कौन है चार ऑप्शन दिए गए हैं ए प्रसाद चॉकलेट कहानी संग्रह है किसका है पांडे बच्चन शर्मा उग्र बी ऑप्शन स्थापना तर्क का क्वेश्चन है यशपाल मार्क्सवादी विचारधारा के कहानीकार हैं तर्क है क्योंकि इनकी कहानियां समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता और संघर्ष से संबंध हैं चार ऑप्शन दिए गए हैं अट्ठानवे प्रश्न है ए आर दोनों ही सही हो जाएंगे बापसी के रचनाकार कौन हैं तो बापसी किसने लिखी है चार ऑप्शन दिए गए हैं उषा प्रेम बदा की है लास्ट प्रश्न जो है हमारा वह है मेरी जिंदगी के कुछ खूबसूरत प्रेम प्रसंग कम वक्त इस नींद के कारण अधूरे रह गए हैं कितने लोगों को इसका मालूम है राइट आंसर जरूर बताइएगा तो परिंदे जिसमें जो क्या नाम है उसका आप जरूर बताइएगा मिस बुड से ये कहता है कौन कहता है ठीक है तो आप जरूर बताइएगा परिंदे कहानी से परिंदे कहानी उन्नीस और साठ तो ये थे सौ प्रश्न आपने कितने राइट किए हैं आपको ये क्लास कैसी लगी मैंने आपको बहुत पहले से कहा है कि जो लोग अगर आप इकतीस प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं हमारे नेट जी के लिए तो ये सभी प्रश्न इसी तरीके से जैसे इस कहानी में दिए गए हैं ऐसे ही उपन्यास के नाटक के और निबंध के सभी के हमने इसी तरीके से सेट किए हैं तैयार किए हैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट इकतीस प्रैक्टिस सेट है बहुत ही कम फीस में उपलब्ध कराए हैं हमने अगर आप भी लेना चाहते हैं तो जरूर हमें व्हाट्सएप करिए नंबर आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा अगर इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं और आपको क्लास कैसी लगी मैं जरूर बताइए क्लास पसंद आई हो तो लाइक डिसलाइक शेयर सब्सक्राइब कर डालिए सब कुछ ओके तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत और 26 मिनट हमने बताया था लेकिन 25 मिनट बताया था तेईस मिनट में हमने आपको सौ क्वेश्चन सोल्व कराया इतने कम समय में सौ क्वेश्चन आपको शायद कहीं नहीं मिलेंगे